उसके दिलो दिमाग में एयर स्ट्राइक का ऐसा खौफ है कि रातों को नींद नहीं आती दिन में चैन नहीं आता कराची में आधी रात को छाए और घोर अंधेरा पाकिस्तानियों को भारत के डर ने घेरा खबर तो यह भी है कि रमजान ईद के दौरान अपने घर की छतों पर चांद देखने को भी लोग नहीं निकले इस डर से कि कहीं भारत की ओर से वायुवीर दाखिल ना हो जाए नमस्कार शाम के सात बज चुके हैं और मैं लेकर आया हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल मैं हूं मनीष अवस्थी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंकिस्तान के पीएम इमरान खान को उनकी औकात दिखा दी है कल भारतीय एयरफोर्स के जेट फाइटर्स अपनी सीमा में गरजे तो पाकिस्तान के कराची में ब्लैकआउट हो गया वहां लोग बालाकोट स्ट्राइक पार्ट टू के दहशत में कांपने लगे पूरे कराची में लाइट बंद कर दी गई सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया इतना ही नहीं लोगों ने डर के मारे अपने घरों के दरवाजे तक बंद कर लिए इतना सब कुछ पाकिस्तान में केवल एयर स्ट्राइक की आहट से हो गया तो जरा सोचिए पाकिस्तान अगर भारत ने अपनी शराफत जरा सी छोड़ी तो पाकिस्तान का नक्शा बचेगा नहीं पाकिस्तान नक्शा बदल जाएगा कराची में सब ब्लैक ब्लैक पाकिस्तान में अफवाह उड़ी भारत का अटैक आज इसी अफवाहों के बाजार पर पाकिस्तान को दिखाएंगे उसकी औकात का आईना और करेंगे इस पर बड़ी बहस जी हां इससे पहले इससे पहले कि हम पाकिस्तान को आईना दिखाएं कश्मीर कश्मीर चिल्लाकर भारत में आतंकी साजिश रस्ता रहा जो भारत का पाक सरजमी पर नापाक दहशत फैलाने की साजिश रस्ता है इंडियन एयरफोर्स के एक ट्रेलर से ही उसके होश फोड़ चुके हैं भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से वो कांप रहा है तो पीएम मोदी ने इमरान खान को जो औकात दिखाई है उससे वो अपनी हैसियत में रहना सीखेगा या नहीं या वो आतंकी साजिशों को रचकर भारत को भड़काएंगे और पाकिस्तान का नक्शा दुनिया से खत्म करके ही दम लेंगे इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ होगी बड़ी बहस लेकिन आतंकियों के सफाए से बौखलाया है पाकिस्तान इमरान खान बार बार अपनी औकात आखिर भूल क्यों जाते हैं पाकिस्तान भारत के आक्रमण के नाम से ही क्यों थर्रा और कांप जाता है क्या सामना करने की हैसियत नहीं है बालाकोट स्ट्राइक टू के नाम से ही पाक में दहशत है तो स्ट्राइक हुई तो आखिर होगा क्या चीन को जवाब और एयर स्ट्राइक के पाकिस्तान डरा हुआ है पाकिस्तान आतंकी साजिशें खत्म करेगा या अपना सर्वनाश कराएगा इसी मुद्दे पर आज होगी बड़ी बहस और आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर जो आप इन समय तस्वीरें देख रहे हैं ये भारत की वो जाबाज वायुसेना है जो पलक झपकते नक्शा बदलने की कुत रखती है इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल है सीमा पार से भी हम मौका सबको देते हैं इसलिए सीमा पार से हमारे साथ वहां के पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार जमीर डेटो अब्दुल रज्जाक साहब राजनीतिक विश्लेषक जी हाँ हमारे साथ आरपी सिंह साहब आरपी सिंह साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं बेबाकी से अपनी बात रखते हैं हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल बख्शी इनका आपने चार बजे दिया हुआ बयान आपने देखा और सुना बेबाकी से अपनी बात रखते हैं रक्षा विशेषज्ञ है और आखिर एक एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान कैसे सीमा तक जाके अपनी कलाबाजी और जाबाजी से दुश्मनों के दांत खट्टे करता है बताएंगे विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल बख्शी हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जेके एस परिहार भारतीय सेना से मेजर जनरल बनकर आप रिटायर हुए हैं और हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जमीर देहतो जमीर आपका स्वागत है कुछ देर में मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष सिंह भी जुड़ेंगे लेकिन 
साहब आपके पास दोबारा आऊंगा हमारे साथ मेजर जनरल जेके एस परिहार साहब भी मौजूद हैं जनरल साहब जनरल साहब पाकिस्तान को डाउट है पाकिस्तान को डाउट है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में हमारे केवल दो तीन जहाज सीमा तक जाते हैं वहां से पलट कर आते हैं और उनके यहां ब्लैकआउट हो जाता है कांप रहा है पाकिस्तान इनों से यह कह रहा हूं कि इसका इलाज जरूरी है और इलाज के लिए और इलाज की जगह जो है बालाकोट हमारा है कराची जो है वो हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं जहां पर एफ सेवनटीन उनके जे एफ सेवनटीन रखे हुए हो भुज से कराची का डिस्टेंस जो है करीब टेन मिनट्स का होता है जेगवार और दूसरे फाइटर प्लेन के लिए इंडियन बॉर्डर से छह मिनट का होता है तो ये जो है एक बहुत ही सेंसिटिव बात है और अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है इससे हमें बीस मिनट बाईस मिनट में हम ग्वादर पोर्ट तक जाने की भी हमारी कैपेबिलिटीज होती है मैं सोचता हूं कि सितंबर एंड से नवंबर का महीना जो है वो काफी अच्छे खबरों के लिए बिल्कुल ही ठीक होता है जिसमें कि आप दोनों तरफ कर सकते हैं और ये ये खुलना ही है सिंध को जो है पाकिस्तानियों ने पंजाबी पाकिस्तानियों ने दबा के रखा हुआ है बलूचिस्तान को दबा के रखा है वो तो हिंदुस्तान में आने के लिए आज भी बैठे हुए हैं तो हमें कराची पे एयर बिल्कुल हमारा जो है वो इसमें तैयारी अच्छी होनी चाहिए और मुझे लगता है कि राफेल आने के बाद में हमारी एडवांस कैपेबिलिटीज होंगी अब आज जब वो हमारे उनके रडार सिस्टम हमें नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आगे तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी और ये बहुत ही अच्छा वेलकम अगर ऐसा हुआ है तो मैं इसके लिए तमाम एयरफोर्स के पायलट्स को और गवर्नमेंट को इस बात के लिए मुबारकबाद देना पसंद करूंगा और ये चाहूंगा कि ऐसी स्ट्रेटेजी बने कि अक्टूबर से दिसंबर के महीनों के बीच में हम ये समस्या के लिए खत्म जल साहब जल साहब मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा मैं जो बताना चाहूंगा ये बातें हमारे मुल्क से नहीं उठी क्योंकि एक कहावत है शेरों को तजुर्बे ने सिखाया है खामोश रहना शिकार चिंगाड़ के नहीं किए जाते भारत केवल शांत रहता है यह मोदी का भारत है जो साफ करना जानता है हमारे साथ आरपी मेजर जनरल मेजर जनरल जयके परियार परियार साहब बाजवा इमरान आतंकियों का सफाया हो रहा है भारत ऑपरेशन क्लीन कर रहा है और इमरान बाजवा रो रहे हैं जनरल परियार मनीष जी पुलवामा होकर करीब देखिए मैं दोनों दोनों ही प्रवक्ताओं से कहूंगा कि ए जिस फोरम में हम लोग बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के भी हमारे मित्र बैठे हुए हैं हम मुद्दे पर रहे तो बहुत अच्छा है पहली चीज दूसरा मेरा सवाल जमीर साहब से बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आदाब अर्ज है और कराची तक हमारे जो जहाज गए हैं तो आप सोचिए आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए कि दाऊद इब्राहिम के हालचाल क्या हैं वो अच्छे हैं कोरोना हुआ है कि आपके आर्मी ने उनको इंजेक्शन दे दिया है नहीं तो हमारे जहाज जाके उनका पता तो लगा ही लेंगे रहा सवाल पाकिस्तान की हरकतों का तो ये हरकतें उनकी चार महीनों में बहुत बड़ी है और इसका जो जवाब जो है वो भारतीय सेनाएं अच्छी तरह से दे रही है नीलम घाटी जो है वो इन महीनों में सबसे ज्यादा ब्रंट लेती है और पिछले चार महीने में सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन वहीं से हुए मगर उसको रिटेलिएट किया गया है मुझे लगता है कि अब जो है इस वक्त में जो नीलम घाटी पे हमारा ज्यादा उस पर ध्यान जा रहा है तो आगे चल के ये सब तरह की हरकतेंड एक सेकेंड मगर अगर आपको पीओके पे अपना हक जल्दी से जल्दी लेना है तो आपको कराची में बलूचिस्तान में मो, वे मो, मौका खोलना ही पड़ेगा वो बहुत जरूरी है उसके वजह से ही ये दबेंगे और ये हमारे पास होगा जैसे सेवेंटी वन में हुआ था और रफेल आ रहे हैं अगले महीने रफेल अगले महीने आ रहे हैं अपाचे चिनूक आ ही गए हैं तो फिर ये और ज्यादा आसान हो जाएगा बता, वो मैं बत, वो मैं बता ही चुका हूँ अब्दुल रजाक मेजर जनरल जे के एस परिहार विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल बख्शी आर पी सिंह और मेरे अपने सहयोगी आशीष सिंह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अब दिन भर की